This Bishop Art Gonzalez, um, nasa FB Live tayo ngayon dahil sa uh, pinagbawal pansamantala ang ating um, worship services dahil sa coronavirus uh, 19. Kung tawagin nila ay uh, COVID-19. Um, it's sad dahil sa um, situation but anyways, ang Lord ang uh, may kapangyarihan. By the way, oh, marami pala sa inyo ngayon ay nanunod na. Hey, uh, Mr. Heidi, Areva uh, Castillo, God bless you. At maging sa lahat ng mga nanunod ngayon, yeah, ayan ninyo na ang minsahe ay uh, may pahayag sa inyo ngayon. Naniniwala ko that God is so faithful. God is still alive. God, it doesn't change. Praise God. At uh, yes, welcome, welcome mga kapatid uh, na mga nandiyan sa iba't ibang lugar. Yan. Nakakatuwa naman na uh, ganito pala ang uh, way ng mabilis na communication, paghatid ng uh, message sa lahat ng mga nangangailangan ng uh, nang kapahayagan. Sandali, ayos yung kulang aking ano at medyo hindi magalaw. Pero anyway, stay lang kayo dyan. First time kasi. Kung bagay, uh, uh, first time akong mag FB Live, pero uh, bear with me. I'm not really that uh, expert with this. Kung hawakan ko, magalaw naman. Pero ano ba dapat kong gawin? Pero anyways, As you listen to me, inayos ko naman itong uh, lalagyan ko, patungan ko. <laughs> okay. Ang hirap na pala ng ganito. Pero, yan. Ayusin ko ng konti. Praise the Lord. Ayun. Sa tingin nyo, okay na? Okay ba? All right. Hi, Pastor Arina. Alright, um, sa lahat ng mga nanunod ngayon Hi Pastor Romedy Oh, ang dami nyo palang nanunod ngayon Pero anyways, um, as I start the message of the Lord for us this morning um, Hayaan ninyo na bating ko muna muli ng good morning Yes, nakakapanibago sapagkat it's a worship service supposed to be tayo ay nagsasama-sama sa mega church pero it didn't work in spite of nag-request ako pero yung pala ay uh, for para sa kalusugan it says it's a uh, national order na health emergency so we have to abide to the uh, memorandum ng ating pong presidente at ng ating pong gobyerno Governor Mandanas as well kay uh, sa ating beloved uh, uh, Mayora Beverly. So before I start the message of the Lord for all of you, uh, magpray muna tayo sandali. Father God, I thank you for this wonderful morning. In spite of our longing to worship you together with all of our brethren here in Batangas and around the globe, but Panginoon, kami po ay uh, uh, pinagbawalang sandali because of the situation ng COVID-19. I pray, Father God, that as I uh, uh, share the Word of God, I would say, unstoppable. No one can stop the Word of God to spread out around the globe. I believe that, Father God, because uh, you are the all-powerful God, the all-knowing God, the omniscient God. And uh, the omnipotent God, you can control everything. So, Father God, this time, as I share the word of God to your people, give us the revelation as well, the time of these people, God, na makinig. Hayaan niyo, Panginoon, na makatch nila a message. Salamat po, Father God. I give you honor in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Again, praise na ko yung first time na ako ay uh, mag-FB live. But uh, I need to do it. 
I need to do this sapagkat uh, um, uh, kailangan kong magipag-communicate sa inyo, magkapagbigay sa inyo ng mga encouragement, magkapagbigay sa inyo ng uh, spiritual strength. Uh, there many people today around the globe I discourage. Too much discouragement arising around the globe. Kausap ko po ang mga kapatid po natin sa uh, area ng UK kanina. Uh, I mean, through uh, text messages ay uh, medyo hindi maganda mga pakiramdam din nila. Ganon din sa area ng Italy at uh, sa iba't ibang part ng mundo. Actually, naalala ko tuloy yung... Uh, uh, Ay, uh, hindi ko alam kung prophetic message yung uh, ginawa ni uh, Dean uh, Notts. And uh, ang author niyang bu- uh, ang, ang book niyang ginawa ay uh, ang title ay The Eyes of Darkness, ang mata ng kadiliman. Parang uh, nakakatakot yung uh, word na yon, The Eyes of Darkness. At ito ay na-publish noong 19 uh, 81. At uh, na-mention niya about the biological weapons to destroy humanity. At sinabi niya that around 2020, mayroong severe pneumonia like illness will spread throughout the globe attacking lungs and uh, bronchial tubes and resisting all known treatment. So, imagine 19 81 niya ito sinulat after f- after 19 uh, 40 years yeah 40 years ito siya ngayon nagmanifest at na mention niya yung uh, Wuhan 400 so either ito ay uh, psychic ang author or prophetic siya whatever ang nasabi na sabi na ito po kasi yung word na life and death is in the power of your tongue So, ngayon nangyari po ito, pero ito ay mabilis naman pong mawala. At niniwala din ako na lahat ng ginawa ng tao ay may expiration. At hindi rin pwede nilang uh, masurpass ang power ni Lord. Anything that man's uh, uh, creation has an expiration it will surely end because God's power is always there pero bakit kaya inalaw ito ng Diyos na mangyari um, it's a part of the probably judgment at marahil ito rin ay uh, kaya pinayagan ng Diyos to para mga tao ngayon ito mawag kasi buong mundo tumatawag ngayon ang mga tao sa Diyos eh Pati yung sinasabi mga tiyesta, they begin to uh, uh, have fear. Nagkakaroon sila ng iba't ibang klase ng takot, pangamba, at nagsisimulang tumawag sa, sa Diyos. Uh, gaano kaya ito ka-powerful itong uh, uh, COVID-19 na to? Either ito'y man-made or either uh, bunga ito ng kasalanan, we don't know. Pero ang alam ko, lahat ng mga bagay na makasisira sa katawan ng tao inspired by the devil. Because according to the Bible, the thief cometh here to destroy, to kill, and to steal. To destroy. To destroy human being. To kill. To put sickness and diseases sa buhay ng maraming mga tao. Then, um, uh, to steal joy. Na ngayon, kung papasilin po natin, um, even ang mga churches ay nagkaroon ng shutdown. Napansin po ninyo, dahil sa um, COVID-19 na to, ang na-influensya niya ang buong mundo na tumahimik, malockdown sa kanilang mga tahanan at uh, wag lalabas, etc. And even for the first time in the history, 
around the globe na pahinto ang worship service ng lahat ng klase ng religion. Ano kaya ang uh, ibig sabihin po nito? From the very start, ayaw ni Satanas na magkaroon ng worship service ang tao. You don't want, he don't want to worship God. Kasi siya ang gustong sambahin. Kaya, he make a way to hinder this uh, uh, people of God to worship God by this kind of uh, coronavirus na na-spread niya. Kaya, nagkaroon ng shutdown ang mga churches in bawal mag-gather. Nagkaroon din ang tinatawag na uh, stop, uh, stopping worship services as I mentioned nga. So, kung papasinin niyo maging sa mga publikong lugar ay hindi pwede rin mag-gather yung mga tao. Then, another thing is they stop essential conferences. May mga uh, for development ng bansa, development ng mga businesses. Hindi rin pwede. Ganon siya ka-powerful. Tapos, pinapakita rin niya dito pati yung pag pagmimisyon ng mga born again Christian, pagmimisyon natin sa maraming tao, na-stop din. Dahil hay, al, halos ayaw din makihalubilo yung mga tao dahil sa sinasabing baka carrier ka ng uh, coronavirus. Then, um, na-spread ang fear. Nagpapanik ang mga tao. Nagkaroon ng panic buying. Nagkaroon ng, uh, ng sobrang takot kung kaya halos ang mga tayo laging nakamas. It's like walang freedom. Fear ang binuo nitong uh, uh, COVID-19 na to. Then, uh, papasinin nyo rin, uh, ang iba ay gumagawa ng paraan na gumawa ng gamot at mamahalan nila. Ang iba nagbebenta ng mas, uh, ng mahal. Tumamasok din yung greed. Yung greediness. Okay. Tapos, they're making a democratic government seem weak and foolish. Bakit? Napasunod ng, uh, ng coronavirus na to ang gobyerno. Even ang Amerika, buong mundo, lahat ng presidente, nagdeklara ng walang klase o manahimig tayo, i-lockdown ang lahat ng paligid. Lahat ng... Uh, Uh, borders ng bansa i-lockdown. Ganon din ang bawat mga probinsya. Imagine, just for this. Tapos, nagkaroon din ang tinatawag na uh, dictatorship. Then, kung anong sabihin ng uh, mga pamunuan, susunod lahat ang mga tao, nadiktahan lahat. Na maski na mapahinto nila mga trabaho at mawala ng trabaho ang mga mga empleyado, mga laborers na umaasa lang sa kanika nila pong uh, uh, kikitain araw-araw para sa pagkain ng kanila mga anak. So they stop it. So ano nga yung mangyayari? So, pwede siya makapag-create ng kahirapan. So pag wala na nakain ng tao, di ba lalong uh, magkakasakit ang tao? Bakit hindi sila mamamatay sa, sa pamagitan ng uh, coronavirus kundi mamamatay sa pamagitan naman ng gutom? So, these are demonic activities. Then, um, binibigyan din niya ng matinding takot ang mga matatanda. Making the age and uh, uh, disabled seem totally uh, disposable. Then, sabi nila, eh, 60 pataas. Yan, masyado ng uh, apron sila sa kamatayan dahil sa ito ang pinapatay ng coronavirus na to. So lalo na lungkot na itong mga matatanda. Mga kapatid, ano ba dapat natin gawin? Then, uh, ang spirit of death that comes to steal, ito na. Tinatanggal na yung kagalakan ng mga tao. Uh, he's killing even, uh, even yung relationship ng mga, mga tao. Um, then he destroy lahat ng bagay na makikita natin ngayon sa buong mundo ay puro takot 
wala nang tayo marinig ng maganda sa sa media. Naalala ko tuloy yung uh, uh, nangyari sa Amerika noong, uh, noong 2000, nagkaroon ng tinatawag na uh, massive uh, Anong naman tawag doon? Nagkaroon ng uh, pneumonia, influenza ang maraming tao sa lugar ng uh, Amerika. 40,000 ang affected. Pero hindi yun nalathala at hindi nakapag-create ng fear. Tapos noong 2018 ay 60,000 affected by influenza and a lot of people also died. Pero hindi rin nagpanik ang mga tao. Bakit ka? Bakit kaya in this uh, coronavirus buong mundo na more than 90,000 ang naapektuhan nito at kaunti pa lang naman talaga ang namamatay? How come na na-shutdown ang operation ng uh, marami mga public places, government, even ang private, even ang mga pamipamilya? Mga kapatid, this is a very clear demonic uh, uh, inspired. So, anong gagawin natin ngayon? I will give you the message. Ang uh, COVID-19, ang katapat lang po niyan ay Psalm 91. Balik rin natin yung uh, 19 sa 91, Psalm 91. Sa Psalm 91, ang sinabi ganito, uh, Mapalad yung tao na naka, uh, naka, uh, nakatago sa... Okay, siguro English yun na lang natin. Blessed is the man who... Blessed is the man who always uh, hang on the... Nakatago sa balabay na pagpak ng Panginoon. He that dwelleth in the secret place of the Most High. shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress. In God whom I shall stay. Surely He will deliver me from the snare of the fowler and from the noise of pestilence. He will cover me with His feathers and under His wings shall thou I trust. His truth shall be my shield and thy buckler. Thou shalt not be afraid from the uh, people, even 10,000 people around me. Who, who, uh, who fall on my side. Ang sabi pa nga niya doon, I have nothing to fear about evil. Then, meron ako nakita doon sa verse 9, na sabi niya, oh, is it verse 9? Okay. Ang sinabi niya ay ganito, If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. So once you put your trust in the Lord pala, no evil will conquer you. No plague will come near your home. Wala daw salot na makakalapit sa iyong tahanan. Wow! Are you agree with that? Naniniwala ko na ang word of God is always perfect, powerful, Sharper than the two-edged sword. Na kapag isang Christian ay meron siyang pinangawak ang Word of God, anuman ang ginagawa ng uh, uh, coronavirus na yan, it will not affect you. Do you believe that? It will not affect you. Kaya sabi nga ng, uh, muli ng verse 9, ng Psalm 91 verse 9, If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, No evil will conquer you. No plague will come near your home. For He will order the angels to protect you wherever you go. Praise God. Ang mga anghel ng Diyos ay uh, nandiyan para tayo ay kanyang ingatan. Kanilang ingatan. Do you believe that? Kaya pag tayo ay nagtitiwala doon sa sinabi ng Diyos, then you are protected. You are protected. Now, this another thing. Ang sabi niya, ang mga anghel na yan, they will hold you up with their hands. Iingatan niya kayo. Iingatan tayo ng kanilang mga kamay. So you won't even hurt 
your foot on the stone. Now, you will trample upon the lions and cobras. Mga kapatid, yayapakan natin at yuyurakan natin ang coronavirus. Why? Even ang sinabi nga dito eh, even yung mga cobra daw eh, pati na mga alakdan, wala doon magagawa ito eh. We can destroy them. You can put them under your feet. And this is what the Lord says. Ito nga yung sinasabi ng Panginoon. I will rescue those who love me. Do you love the Lord? Ito yung panahon na the more tayong kumapit sa Diyos kapag dumaranas tayo ng iba't ibang klase ng trahedya. Iba't ibang mga uh, kagulukan sa paligid. Magtiwala ka sa Lord. Never, never allow fear to to uh, uh, disturb you. No. Never allow fear to disturb you. Instead, decrease that fear and have faith in God. Because only faith in God will protect your lives. Your salvation, everything. Because this is what the Bible says. Kapag ang santay walang panampalataya, ay nagkakasala. So, therefore, if you really want to be blessed by God, have faith in God. Amen. Have faith in God. Because the Bible says, it is impossible to please God without faith. Yan ang sinasabi ng Hebrews chapter 11, verse 6. So, ano man yung problem sa paligid, it will not affect you. Now, again, in verse 14 says, the Lord says, I will rescue those who love me. Do you love the Lord? Folks, do you love the Lord? Because you love the Lord thy God. God will protect you. Ito po pala yung immunity na mayroon ng isang tao. Pag in love siya kay Lord, yung love na yon ang siya magpo-protect sa iyo. Yung love na yon ang siya magbi-bless sa iyo. Kaya nga ang word niya dito ay I will rescue those who love me. Praise God. Ang kasunod, I will protect those who trust in my name. Do you trust God? Yung una, question, do you love God? Can you say yes for that? Then, the other one is, I will protect those who trust in me. Do you trust God? If you put your trust in Him, you are fully secured. Then, this is what He promised. Those who are in love with God and those who put their trust in God, God said, I will protect them. And they will call on me. Tatawag sila sa akin. I will answer them. I will be with them in trouble. Tinan niyo mga kagulukan. Ang mga believer, normal sa kanila na magkaroon sila ng kagulumihanan sa buhay. Disturbed. Pero for all of us, J1 people, we will not allow anybody to disturb us. Stand firm on your faith. God is with you. Praise God. Then I will be with them in trouble. Hindi ka nagsusolo mga kapatid. Kaya uh, kung paano sinaman niya mga Israelites during those uh, time ni Moses. Yes. Ganon din niya tayo sa samahan ngayon. Because he is the same yesterday, today, and forever. Ang matindi pa ngayon, we have the Holy Spirit nowadays. The Holy Spirit will guide us into all truth. And He anointed us that we can perform miracles. Isang evangelist, I think si John G. Lake, ay uh, um, nagkaroon ng virus noon sa, sa kanilang lugar. Then, what he did, uh, sabi niya sa mga ito, ba't matatakot dyan sa mga virus na yan? Ang ginawa niya, hinawakan niya mismo yung mga virus na yon at nakita ng mga tao na hindi siya napiktuan. Instead, nung ito'y chinek, namatay lahat sa kanyang mga kamay. Ito palang kamay natin ay may kapangyarihan. Why? Habakkuk chapter 3 verse 4. Na kung babasahin ko yung uh, word na yon Habakkuk chapter 3 verse 4, sa mismong, sa mismong kamay, let me read it to you. Bear with me. Habakkuk chapter 3 verse, 5, verse uh, 4. 
Tingnan natin kung anong kapanyara meron tayo. His his coming is a brilliant as the sunrise or sunrise rays of light flash from his hands where his awesome power is hidden. Tinutukoy niya dito si Lord. And now God is with you. God is with us. Ito yung ginamit ko noon nung pinagpray ko si uh, um, Rev Alice. Noon siya ay nagkaroon ng tinatag na uh, multiple seas samantalang siya nagbubunti sa kanyang pangalawang anak. Then, nung binukas ko lang yung aking kamay, then God told me, tunawin mo by the laser beam power. Nagtaka ko, Lord, what do you mean? Ang sabi ng Lord sa... Um, Sa mga hospital ngayon, gumagamit na sila ng mga laser beam. Tinutunaw ang mga bukol. Then, naalala ko sinabi na Ecclesiastes is that there's nothing new under the sun. So therefore, lahat ng mga bagong teknolohiya ng tao ngayon ay nangyari na noon pa. At nung ito ginamit ko by the laser beam power of the living God, I destroy lahat ng mga bukol. sa sa matres ni uh, uh, Sister Alice that time ay matunaw and it works sa so, mula sa uh, 7.9 cm the following day bumaba na bumaba uh, naging 5.3 hanggang sa pang-apat na ultrasound niya wala na makita ang doktor sobrang sakit ang uh, chanyab during that time pero hindi siya pwedeng uminom ng gamot because sa tinatawag na baby ay mamamatay But praise God, after na ipag-pray, ginamit natin laser beam power of the living God, yun pala ay it works. Why? Ito ang sinabi niya, light rays. The word light rays here means laser beam flash from His hands where His awesome power is hidden. Kaya pala, ang sabi rin ng uh, Mark chapter 16, verse uh, 17, ipapatong ninyo yung kamay sa mga may sakit, ang mga may sakit ay gagaling. Wow. Kaya huwag kayong magatubiling magpray over sa mga may sakit. Bakit? We have that hidden power in our hands. Nagiging extension ng kamay ng Diyos ang ating mga kamay. Wala siya ibang gagamitin mga tao kundi yung mga anak niya. Hindi, hindi siya gagamit ng mga unbeliever. Hindi siya gagamit ng mga unbeliever para ta uh, padaluin niya ang kanyang kapareha sa kanila at mag-extension yung unbeliever na yan ng kanyang kapangyarihan. No, it's you and me. Yun ang advantage natin na mga anak ng Diyos, mga born again Christian. So, uh, kaya kung babalikan natin ang mga miracles, kung paano pinagaling ng Diyos yung bulag na si Bartimeo, ganun din ngayon. Kaya magpagaling si Lord na mga affected ng mga um, COVID-19. Now, ang sabi ng mga expert, wala daw kamot dyan, imposible. Kung hindi kaya na ng medical science ang mga uh, problema ng mga sakit karamdaman, sa Diyos ka umasa. Sa Diyos ka umasa, sapagkat siya ang lumikha ng tao, siya rin ang may hawak ng hangin, siya may ari ng oxygen at nilalanghap minuto-minuto, sigo-sigundo. Kung lahat yon ay hindi niya ipinagkait sa ating lahat, believer at saka unbeliever, kaya din po niyang pawiin ang lahat ng uh, virus na yan, coronavirus, na nagbigay ng takot sa ating paligid. Pagtitiwala lamang, mga kapatid. Ngayon, uh, ay bakit tayo coming to Bishop Art sa uh, worship service ngayon. Actually, um, sumunod lang ako sa tinatawag na memorandum ng ating uh, gobyerno. Dahil sa uh, gusto po nila maging safe ang lahat ng tao. Dahil ang iniisip nila ay madali po maka, maka transfer o maka ano ba tawag sa Tagalog? Uh, makahawa. So, kailan natin sumunod? Pero ang sabi ko nga, um, ano man na mangyari, even though na pasamantalang huminto tayo sa ating worship service, praise God, meron tayong FB Live. 
Now, wherever you are around the globe, we can have a worship service. Amen. Mahapag-worship tayo. tayo. Then, uh, ang mabuting balita pa nito, sa, uh, pagtitiwala natin sa Kanya, ang word ay ganito, sa verse 15, di ba? When they call on me, oh, kung tatawag sila sa akin, I will answer them. So may promise si Lord, God will answer you and me. Praise God. Then I will be with them in trouble. Then I will rescue and honor them. Sasakluluan ka talaga. At pararagalan ka niya. Again, yun lang mga tao nagtitiwala sa kanya, ang kanyang pararangalan. Yung mga mayroon lang faith sa kanya. Ang kanyang iingatan. Kaya dagdagan mo ang faith mo. Huwag kang nasasabay sa takot ng paligid. Ikas out mo lahat ang mga yan. And sabi ng verse 16, I will reward them with long life. Mahabang buhay mo. Mahabang mahabang buhay mo. Mahabang buhay natin. Bagamat lahat tayo mayroong expiration sa mundo, hahaba pa ang buhay hanggat hindi pa tapos ang ating misyon sa mundo. Now, anong purpose mo sa buhay ngayon? Hanggat hindi pa natatapos ang purpose ng Diyos sa buhay mo, huwag kang matakot. May ginagawa si Lord. Fear not. Sa pamilya, lahat kayo na nanunod ngayon, fear not. Fear is a sin. It is a lack of faith. At hindi natutuwa ang Diyos sa taong puro nervyos. Puro nanginginig. Puro takot. No way. Si Lord na nagsabi, Fear not, for I am with you. Even sinabi rin ng Jeremiah. Jeremiah 32 verse 27, if I'm not mistaken, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Mayroon ba ganito itong mahirap sa akin na gawin? No. Kung siya mismo ay hinati niya ang dagat na pula, gumawa ng highway si Lord, makadaan lang ang kanyang mga anak, ganun din ang gagawin ng ating Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Kung paano din niya hinati, o pinahinto ang daloy ng tubig ng Ilog Hordan para makatawid lamang sila, Joshua, kaya din niyang gawin na yun yun. Kaya niyang pawiin ang anumang sakit at epidemya na kumakalat sa buong mundo. Meron lang gustong ipahayag si Lord sa ating lahat. Maging sa lahat ng mga government officials na nanunod ngayon, kung nanunod man kayo, simple lang, magpakumbaba tayong lahat. Hanapin natin ang Diyos. Hindi just Diyosan. Please. Dahil kapag hinanap mo ay just Diyosan, nagkakasala ka lalo sa Diyos. Dahil ibig sabihin ng just Diyosan, fake na Diyos. Kunwa-kunwari ang ibig sabihin doon. Hanapin mo si Jesus. Ang Diyos sa Espiritu, sambahin mo lang siya sa Espiritu Katotohanan, mayroong kapangyarihan na dadali ka agad sa iyo para ikaw ay kanyang tulungan. Okay. So, uh, ano ngayon ang dapat natin gawin? You have to choose. Ano? Um, piliin natin ang uh, tamang uh, uh, desisyon. Nang desisyon ay manalangin. Kung Kung itong mga binanggit ko sa inyo na mga spirit of death comes to steal, kill, and destroy, eh, the Lord came here to give life and have it more abundantly. John chapter 10, verse 10b. Naalala ko, nung isang, uh, nung isang araw, gabi po ay nasa Amerika. Actually, a mission namin doon supposed to be hanggang 25 na mula sa California that pupunta kami sa, sa, sa Northridge going to uh, uh, Monterey para i-celebrate ngayong araw na to ang mismong uh, uh, anniversary celebration but when we heard na ilalockdown 
at wala nang biyahe ang uh, ang Philippine Airlines o anumang international uh, carrier papunta sa Pilipinas that ilalagdaw magsisimula ngayong araw na to we have no choice but to go back bakit hindi dahil sa takot kundi dahil kailangan kami dito sa Pilipinas so we sacrifice a lot pero even doon na uh, yun ang nangyari ilang uh, seven days lang kami doon during Sunday service may mga nagpa-pray mga tao na iba't iba ang nararamdaman tulad ng isa ang dami niyang bukol sa dibdib sabi, uh, sabi ko sige I'm gonna pray for you abay nung pinag-pray ay kinulam lang pala imagine sabi ng doktor marami kang bukol tapos nung pinag-pray ko gawa lang ng mga mangkukulam nung pinalis yung mangkukulam at saka yung bukol praise God tuwan tuwan the following day nag, nag-testify ka agad na wala na lahat yung mga bukol niya say ganun po yun ganun kakapangyarihan si Lord So, whatever the situation now, guys, believe in God. Believe that your anointing that comes from God is still available to pray for people. So, yun lamang, uh, nanghinayang din naman ako, dahil hindi, ako na, hindi na kami nakarating sa uh, celebration sa Monterey. But uh, as they celebrate the worship service ngayon, Monterey, J1 Monterey, Happy anniversary sa inyo. We'll see you next time. We'll see you next time. Don't worry. God will make a way. Praise God. And God bless you all. J1 Monterey. Now, maging sa New York at sa Connecticut, New Jersey, yun ang mga mission namin. Hindi na namin nagawa. Dahil we need to come back here dahil sa naturang lockdown. But anyways, we are here and I'm talking to you now. We, we arrived safe and sound. Uh, magdideklara ko sa inyo ng uh, increase of anointing, increase of power, increase of courage. Dahil kapag isang tao po ay na-discourage, madali siyang magkasakit. Madaling manghina ang kanyang katawan. Kapag isang tao ay nawala na po ng pag-asa, it's like, what's life? Sasabihin na niya, wala ng pag-asa eh. No. You have hope. I repeat, you have hope. May pag-asa ka. Kaya, uh, anong gagawin natin ngayon? Mananalangin tayo. I believe prayer works. May ginagawa si Lord. Do you not know na ang panalangin ay inutos ng Diyos? Sa book of Matthew chapter 6, sabi ng Lord, ganito kayo manalangin. O, nagturo pa siya ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng pangalan mo. O, sumaminawa ang karyan mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na rin sa langit. You know that, that uh, Lord's Prayer, yun ay isang guide ng Diyos kung paano tayo manalangin. Kung siya mismo nagturo ng way ng pananalangin, mahalaga ang panalangin. Tama? Another thing, even sa Old Testament, Lahat ng mga men of God, they keep on praying. They keep on praying. Because they believe that prayer really works. Si Moses, Abraham, sila Isaac, sila Jacob, even uh, Joseph, they keep on trusting God. Praise God. Lahat ng mga bagay na imposible, hinihiling po nila sa pamagitan ng panalangin at kumikilos ang Panginoon. Magi si Solomon, sabi nga ng 2 uh, Chronicles 7 verse 14, sabi niya, If my people which are called by my name shall humble themselves, humble themselves, humility, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, lalayo sila sa lahat ng kanilang mga kalipuan, then I will uh, forgive their sins and I will heal their land. So guys, uh, yun ang ating pong weapons ngayon. Faith and prayer. And be of good courage. Don't ever, ever be discouraged. At huwag kayong mag-alala, nasaan man tayo. J1 people, this is God's divine protection. You will not be affected by coronavirus. In Jesus' mighty name. Again, you will never, never experience that, those kind of sickness 
because you have faith in God. And again, you have the anointing power to destroy the works of the devil in the name of Jesus. No fear. Trust God. Amen? Hallelujah. So, mananalangin tayo ngayon, uh, tatawag tayo sa Diyos, dahil siya may hawak ng mundo, at kung, na bang, kung pinayagan niya na mangyari, ang ganitong mga uh, sakuna, eh, it's a part of judgment. Ito'y sa mga taong nagmamalaki, maaring uh, gusto nila makasira ng damdamin at uh, makapatay ng kanilang kapwa. Uh, pero magbabayad din sila. Because God will surely destroy the wicked. So, uh, beloved brothers and sisters, J1 people around the globe, mananalangin tayo palagi. Ha? Can you join me in the prayer? God will work, I believe. Join me in this uh, simple prayer. Father God, in the name of Jesus, we come to you today. I believe, Panginoon, you are the God of universe. You are the God who doesn't change. You are the God who make possible the impossible. You are the God who make a way when there seems to be no way. Lord, walang karapatan ang anumang mga virus na yon na manatili sa mundo. By the anointing power of the Holy Spirit, whatever, whatever nasan man ang lahat ng mga virus na yon na lumilipad, mag sa katawan ng mga tao na dapuan nito, we completely burn them. With the Holy Spirit of fire, we burn all, all kinds of viruses in Jesus' name. Coronavirus, you are a name. You bow down in the name of Jesus. It is written, every knee, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. So lahat ng pangalan, ikaw, virus na corona, Corona best may pangalan ka, we destroy you in the name of Jesus Christ. Get out in this nation of the Philippines. Get out in this world. We completely burn you in Jesus' name. Even winawas ako din ang takot na inilagay mo sa puso ng marami mga tao sa buong mundo. Maging sa iyong pagiging dictatorship sa mga government officials, wala ka rin karapatan sa kanilang mga kaisipan. Lahat din ng uh, kamatayan na daladala mo, we nullify all of this. We completely destroy them in the name of Jesus. At winawasa ko din ang kahirapan, pati na ang greediness na inilagay mo sa isipan ng mga tao. Inaalis ka namin in Jesus' mighty name. The power of God and the anointing for the Holy Spirit sweep you away in the name of Jesus. And by the power of the living God. Now, Lord, again we declare salvation, repentance, mag-flow sa lahat ng mga tao sa buong mundo. They will call upon you, Lord, lahat ng tatawag sa inyo, Lord, help us. Help them right away, O oh God. And we speak healing now, divine healing. Sa lahat ng napiktuhan ng coronavirus, divine healing, we, we, we declare in Jesus' mighty name. Lord, salamat po, Father God. Iingatan niyo po ang aming pong presidente. Iingatan niyo po, Father God, ang lahat ng mga officials ng aming pong bansa. As well sa mga decision nila, Panginoon. Father Heart God, pawiin ang lahat ng takot sa puso nila. At, O oh God, pati na ang mga economic sabotage, pinapawi namin ito sa aming pong minamang na bansa. In Jesus' mighty name. Instead, Father God, let there be prosperity and peace to all Filipinos in Jesus' name. And for the JA1 people, God, we are surrounded with the walls of fire. We are covered by the blood of Jesus. And no works of enemy can touch, especially coronavirus in Jesus' name. Lord, salamat po. We love you, Lord, and we praise you. So lahat ng inilove kayo, Lord, sabihin natin ngayon, Lord, Ikaw lang ang maghari sa buhay namin. We will serve you. 
we will serve you. We will serve you. You are our life, our refuge, our victory. In Jesus' name, say Amen. Praise God. So guys, um, we will also pray that God will give wisdom and kindness sa lahat ng mga namumuno sa ating puminamang na bansa. Okay? We will pray for wisdom, love, and kindness shall prevail. Mawala ang anumang kadamutan na minsan nagpapanig buying pa sila. Nabawala lahat ang mga bagay nito in the name of Jesus. At maging sa lahat ng mga government officials, doctors, nurses, scientists, and research shall be given the wisdom of God in abundance, freely and without rebuke. Ang mga churches naman will be given the courage to move forward. Kaya ngayon, uh, pansamantala lang po ito, I believe na mag-worship ulit tayo. Uh, I hope with this coming Sunday, we'll worship together. There will be a uh, wonderful news. Pero ganun pa man sa lahat ng mga Christians, especially for J1 people, uh, huwag kayong matakot mga pastors. Dahil sa walang service, ba sinasabi natin, wala tayong tithes and offering, papanang operation natin, alam na ng mga J1 people yun, they are faithful to give their tithes to give their offering, to give their love gifts, pledges. Dahil alam ng mga J1 people ang secret of success. Kaya mga, mga anak, remain faithful in the Lord. Ano man circumstances sa paligid, hindi maapektuhan ang ating katapatan sa ating Diyos. Amen? So, again, mga pastors, nothing to fear. At sa lahat naman ng mga nanood ngayon sa FB Live natin, uh, hindi lang pakiusap but ito ay isang utos ng iyong tatay. Give your tithes and your offering para masustain po natin ang lahat ng ating operation sa ating mga churches. Naniniwala ko. Ang, uh, sabi ng Biblia, hindi ko napadadalan ng salot at hirap ang inyong mga bukirin. But I will open up the floodgates of heaven and pour out the blessings for you. So guys, I speak blessing to all of you this week, even though na hindi ka nakapunta sa church, but you can visit the church and give your tithes and your offering there. Nasaan man kayo sa iba't ibang sulok ng Pilipinas sa buong mundo, don't forget, bring your tithes in the storehouse so that there will be food in his house. Ini ini add ko lang yan sa inyo dahil yun ang karapat dapat natin gawin. Ngayon, lastly, uh, magkakaroon tayo ng uh, fasting. Every day, at least kung maka, magkakaroon tayo ng one meal, magpapas tayo, ipagfasting po natin ang uh, ang ating pumbansa. Ganun na rin ang buong mundo. Mag-bow down lagi tayo. We'll pray and magpas one meal and uh, let us rebuke na ano man paman ang gusto pang gawin. Eh alam po na dininig na tayo ng ating Panginoon. But we will keep on fast just to intercede in behalf of our nation. Praise God. So, J1 people, I declare today, you are super blessed. Your family are super blessed. You are you are blessed. You're you're coming in and you're going out. You are blessed. And uh, remember, you are a blessing. You are anointed. You are a deliverer. Yes, you are a, a good follower. Praise God. And uh, you are always uh, uh, appreciate everything. Yes, everyone, you are not seasonal Christian. Praise God. You are always a dream for something big, part of something big. 
Yes, praise the Lord. And uh, uh, of course, uh, you are always partnership with Christ. And don't forget to do the, uh, what do we call this? Ang ating pong uh, program na by June, magkaroon tayo ng uh, at least 1,000 na new disciples, new life group leaders. Huwag natin kalilimutan yon. And uh, remain faithful in the Lord. Amen. So God bless you today. And thanks everyone for listening to our FB Live, uh, ano ba ito? FB Live program. First time kasi. So position na kayo sa um, first time ko lang kasi to. Okay, but I enjoy sharing with you. And now, since natutunan ko ngayon ito, wherever I go around the globe, I can talk to you. And I can, I can speak to you. I can uh, relay whatever God put it in my heart. I can relate to you through uh, FB Live. So, thank you guys for listening and watching this uh, video. To God be all the glory. We are super blessed people. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God.